ഹായ് ജെ ആസ്പിരൻസ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എക്സാമിനേഷൻ ജനുവരിയിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ആൻഡ് യെസ് എൻ ടി എ ഒരുപാട് സർപ്രൈസ് എലിമെന്റ്സും ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സെക്ഷൻ എ സെക്ഷൻ ബി കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഉള്ളതുപോലെ അല്ല സെക്ഷൻ എയിൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നുമില്ല ബട്ട് സെക്ഷൻ ബിയിൽ നമുക്ക് പത്ത് ന്യൂമറിക്കൽ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ചെണ്ണം മാത്രമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് എഴുതേണ്ടിയിരുന്നത് ബട്ട് ദിസ് ഇയർ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല സെക്ഷൻ ബിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അതിൽ അഞ്ചും നമ്മൾ എഴുതാൻ നിർബന്ധിതരാണ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇഫ് യു നോ ദി ആൻസർ ആൻസർ അറിയാതെ എഴുതണം എന്നല്ല പറയുന്നത് സോ യു ഹാവ് ഓൺലി എ ടോട്ടൽ ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെർ സബ്ജക്ട് So, this is very important because there are a lot of positive sides here. But obviously, if we have an update, we will have a pattern in this practice. We will have a little anxiety to get rid of the anxiety. Normally, we have 10 questions in section B. I don't know if I have to do one question. I don't know if I have to do one question. I don't know if I have to do one question. I don't know if I have to do one question. I don't know if I have to do one question. ബട്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം നേരത്തെ തൊണ്ണൂറ് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എഴുപത്തി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ത്രീ അവേഴ്സിനുള്ളിൽ ചെയ്തതെങ്കിൽ ഈ വർഷം നമുക്ക് ത്രീ അവേഴ്സിൽ സെവന്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം കാണുകയും അത് തന്നെ അതിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയവും കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫേസിലേക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പേഴ്സൻറ്റേജിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൈലത്തിന്റെ എക്സ് പി എൽ ജെ ഇ ക്രാഷ് കോഴ്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആൻഡ് നൌ ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാരണം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇനി വരുന്ന എക്സാമുകൾ മോക്ക് എക്സാംസ് മിനി ജെ ഇ എക്സാംസ് ജി ഐ ബി സി ഐ ടി എസ് ഇവ എല്ലാം ഏറ്റവും പുതിയ പാറ്റേണിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് സമയം മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സാംസ് എഴുതുന്നതിനും പഠിക്കുന്നതിനും ശീലിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ബാച്ചാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എക്സ് പി എൽ ബാച്ച് സോ ഈ ബാച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ത്രീ മന്ത് കോഴ്സ് പ്ലാൻ കാരണം ജനുവരിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ അറൌണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്കുള്ളത് സോ ഈ വരുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നയൻറ്റി ഡേയ്സിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ലെറ്റ് എസ് ലേൺ ദ ടോപ്പിക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൽ ആദ്യം വരുന്ന സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിൽ അറുപത് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബർ മിഡ് ആകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം കവർ ചെയ്യണം ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് എക്സ് പി എൽ ബാച്ചിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജെ ഇ മെയിനിന്റെ സിലബസിനെ മുഴുവനായി പത്ത് മൊഡ്യൂളുകളാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഓരോ മൊഡ്യൂളുകളും നമ്മൾ അടുത്ത അറുപത് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് പഠിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു മൊഡ്യൂളിന് സിക്സ് ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും അലക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ പത്ത് മൊഡ്യൂളുകൾക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് എന്ന പ്ലാനിലായിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സ് പി എൽ ബാച്ച് റൺ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഒരു നയൻറ്റി ഓർ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടായിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആദ്യത്തെ അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുന്നു പി വൈ ക്യൂസിലൂടെ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകൾ കാണുന്നു ബിക്കോസ് ലേറ്റർ ഓൺ നമുക്ക് അതിന്റെ റിവിഷനും അതിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും വളരെ പ്രധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ മന്ത് നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് റിവിഷന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുകയും നേരത്തെ നമ്മൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയുമാണ് ഈ പ്ലാനിലൂടെ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ക്ലബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ജെ ഇ മെയിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ മുടിയുളുകളിൽ ക്ലബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് സോ ഈവനിങ്ങിൽ ഒരു ഫോർ അവേഴ്സ് നടക്കുന്ന ക്ലാസ്സസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും തിയറീസ് ലൈവ് സെഷൻസിൽ നമ്മൾ തിയറീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും വളരെ ക്രിസ്പ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഈ തിയറീസും പി വൈ ക്യൂസിന്റെ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയുമാണ്
നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഫേസോട് കൂടി നമ്മുടെ എക്സ് പി എൽ ബാച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വി ആർ വിത്ത് യു ടിൽ യു ലാസ്റ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ സെക്കൻഡ് ഫേസിലേക്കുള്ള ജെ ഇ സെക്കൻഡ് ഫേസിലേക്കുള്ള റിവിഷന് നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും എൽ എം ആർ പി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അതിൽ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും മാത്രമല്ല ഈ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഓർ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് പ്ലാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജി ഐ ബിസ് ഉണ്ടാവും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഓൾ ഇന്ത്യ ടെസ്റ്റ് സീരീസിലൂടെ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം എഴുതുന്ന കുട്ടികളിൽ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എത്രയാണ് ഓർ നമുക്ക് എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു അമേസിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മുന്നേ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല മൊഡ്യൂൾസിന് ശേഷം മിനി ജെ ഇ എക്സാംസ് ഉണ്ടാവും അതുകൂടാതെ റിവിഷൻ സമയങ്ങളിലും ജെ ഇ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൻ്റെ എക്സാംസ് നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ ഡേ വരെ നമുക്ക് ഒരുപാട് മോക്ക് എക്സാമുകൾ ഇൻഫിനിറ്റ് പ്രാക്ടീസ് സീരീസ് സെഷനുകൾ എല്ലാം നമുക്ക് ലഭ്യമാകും എന്നുള്ളതും ഈ കോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് ഇവിടെ കോഴ്സിൽ വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുടിവുകളെല്ലാം പോകുന്നത് അതിന് അതേപോലെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം യു ഹാവ് ടു ബി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ദിസ് പ്ലാൻ കാരണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ദിവസം ബ്രേക്ക് എടുക്കുക ഒബിയസ്ലി യു ഹാവ് സ്റ്റഡി ടൈം പക്ഷേ അത് വളരെ വൈസ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇനി അത് മാത്രമല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജെ ഇയുടെ ഫേസ് വണ്ണിന് ശേഷവും ഫേസ് ടുവിൻ്റെ കൂടെയും ഈവൺ Uh, if you are preparing for the other various entrance examination like KEEM, KEEM examination where you have to practice the doubts clear in the maximum questions and practice the doubts clear in the maximum questions. So, if you have to go to an engineering aspirant, you will have to go to an engineering aspirant in this year, you will have to go to the JE main examination. So, you will have to go to the JE main examination in this year, you will have to go to the JE main examination. ഈ വർഷം ചേഞ്ചസ് വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വി ആർ ഓൾസോ എക്സ്പെക്ടിങ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായത് പോലെ ആവില്ല കട്ട് ഓഫ് കുറയാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് സോ ലെറ്റ്സ് ബി വെരി കെയർഫുൾ ഏറ്റവും നന്നായി പഠിക്കുക നന്നായി പഠിക്കുന്നവർക്ക് എവറി തിങ് വിൽ കം ഇൻ ഗുഡ് വേ സോ ഡോൺ വെറി ടു മച്ച് എനിവേ ഇതുവരെ സൈലം എക്സ് പി എൽ ജെ ഇ ക്രാഷ് ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ജോയിൻ ചെയ്യുക ബിക്കോസ് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദി എക്സാംസിനുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടിയാണ് സൈലം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ വെൽക്ക